సుప్రభాతం పిల్లలు ఈరోజు ఫోర్త్ క్లాస్ అవర్ వరల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో సెకండ్ చాప్టర్ గ్రీన్ వరల్డ్ పాఠాన్ని చూద్దాం ఈ బొమ్మ చూసారా తాత మనవరాలిద్దరూ పార్కులో తిరుగుతూ ఉన్నారు వెనకాల పిల్లలు చూసారా జారాబెండతో ఎంత బాగా ఆడుకుంటున్నారో హిమా విత్ హర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వెంట్ టు ఏ గార్డెన్ ఆన్ ఏ హాలిడే హిమా అబ్జర్వ్డ్ ఆల్ ద ప్లాంట్స్ ఇన్ ద గార్డెన్ హిమా తాత డు ప్లాంట్స్ గ్రో ఎవ్రీవేర్ తాత ఎస్ మై డియర్ ప్లాంట్స్ గ్రో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ హిమా తాత డు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ గ్రో ఎవ్రీవేర్ తాత నో హిమా డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ గ్రో ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ డు యూ నో వేర్ ప్లాంట్స్ గ్రో వి కెన్ సీ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ అరౌండ్ అస్ they make the world green and colorful do the same kind of plants grow in all regions different plants grow in different regions depending on the soil and climate based on their dwelling places plants are of two types terrestrial and aquatic terrestrial plants trees like banyan peepal mango tamarind and blackberry grow in plains tall trees like pine oak grow on mountains desert plants cactus plants grow in deserts plants that grow on land are called terrestrial plants chusara pillalu marri chettu maamid chettu chinta chettu laantivi maidana pranthallo perige chettlu పైన్ ఓక్ లాంటి చెట్లు పొడువైనవి అవి పర్వత శ్రేణుల్లో పెరుగుతాయి ఎడారి ప్రాంతాల్లో కూడా మొక్కలు పెరుగుతాయి క్యాక్టస్ దానికి ఉదాహరణ లెటస్ డూ క్యాక్టస్ బ్యారల్ క్యాక్టస్ గోల్డెన్ బ్యారల్ క్యాక్టస్ గ్రో ఇన్ డెజర్ట్స్ దే స్టోర్ వాటర్ ఇన్ దేర్ థిక్ స్టెమ్స్ అండ్ యూజ్ ఇట్ చూసారా క్యాక్టస్ చెట్లలో ఉన్న విశేషం అవి ఎడారి ప్రాంతంలో జీవించాలి కాబట్టి వాటి కాండంలో నీటిని నిలువ చేసుకుంటాయి మనం ఇంతవరకు భూమి పైన పెరిగే చెట్లను గురించే మాట్లాడాం అంటే ప్లెయిన్స్ పైన మౌంటైన్స్ పైన డెజర్ట్స్లో పెరిగే చెట్లను మాత్రం మనం గమనించాం చెట్లు ఇంకెక్కడైనా పెరుగుతాయా చెట్లు అక్కడ కాకుండా ఇంకెక్కడైనా పెరిగేది మీకు తెలుసా చెట్లు నీళ్ళల్లో పెరగడం మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా చెట్లు నీళ్ళల్లో కూడా ఉంటాయి నీళ్ళ పైన కూడా ఉంటాయి వాటిని ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అంటారు ప్లాంట్స్ దట్ గ్రో ఇన్ వాటర్ ఆర్ కాల్డ్ ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ డక్వీడ్ and water hyacinth float freely on water water lily and lotus have roots that fix the plants to the bottom of the ponds and lakes hydrilla and tape grass grow under water mangroves grow in marshy or swampy areas mangroves nu maradulu antaru let us do write the names of plants based on their dwelling places aquatic plants terrestrial plants hima tata this is a tomato plant isn't it tata yes please pick one and observe it a plant is divided into two systems the root system and the shoot system the part of the plant above the soil is called the shoot system and the part that is below the soil is called the root system hima tata the rabbit is digging the carrot in our garden but why is there a carrot inside the soil instead of a root tata 
Yes, Hima. Some plants store their food in their roots. Carrot is also a root that stores food, so it is inside the soil. Beetroot and radish are also roots growing inside the soil. Chusara Pillalu Tata Himaku Tamota Chetlone Mukyamaina Rendu Bagal Nantabaga Vivirin Chadu Veru Bagani Root System Hunter Chetu Pai Bagani Shoot System Hunter Chetlaku Veru Bagam Enta Mukyamai Burthil Skundam Roots hold the plant firmly to the soil and absorb nutrients from the soil. Roots are of two types. The tap root has a thick main root that goes deep into the soil and several thin side roots grow from the main root. Example, neem, tamarind, etc. Fibrous roots are bushy. A number of tiny roots are attached to the lower end of the stem like a bunch. Example, paddy, jowar, maize, grains, etc. For trees like banyan, neem and tamarind, the roots grow deep into the soil. For the plants like rose, jasmine, etc., the roots do not go very deep into the soil. The roots of water plants are soft and spongy to help them float. Roots are generally brown in color. Chusara Pillalu Chetuku Verubaga Menta Mukemo Mari Averubaga Manakevana Opio Bartanemu Chudam. Uses of roots Carrot, beetroot, radish are taken as food. Do you know? Camel grass, Vatti Verlu, is used as a cooling mat during summer and as a freshener in the wardrobes. Lemongrass roots are used in fragrant oils and insect repellents. Hima plugged a hibiscus. Tata, Hima, do you know the parts of a flower? Hima, I do not know Tata. Tata, the colorful part of a flower is called a petal. Apart from that, it has sepal, receptacle, stamen, and pistil. Kabati pillalu, ipudumiru, puvuloni vivida bagalu gurthinchalagada. Flowers are of different shapes, colors, and sizes. Flowers are used for decorations. Hibiscus, neem and tulasi are used in making medicines. Rose, jasmine, lily and lavender give pleasant fragrance and are used in making beauty oils and perfumes. Some flowers can be eaten as food. Example, cauliflower. Pandagalaku Subakari alaku pulato alankarin ched me chuse untar. Pulu enno rakalune. Chinnavi, peddavi, manchi suvasano chetvi. Vivida rakala rangulu, akaralu. Pulano alankara alke kakunda. Mandaram, vepa, tulasi. Vanti pulano, mandul tayar jesedani quartar. Manchi suvasano che pulani. Sentlu tayar jesedani quartar. Manam kuni pool and tintam delsa Udaharanaku Kaliflavaru Mariu Antipulu Tata Hima, do you know that flowers grow into fruits? Hima, really? Tata, I am feeling hungry. Shall we eat some fruits? Tata gave her some grapes and support us to eat. She ate the grapes and was surprised to find no seeds in them. Hima, Tata, I know all fruits have seeds, but why are there no seeds in these grapes? Tata, recently farmers have started producing seedless fruits. 
through hybrid technology. Fruits are an excellent source of vitamins and minerals and they are high in fiber. Hima to tata cheppindi vinnar kada poola nundi pallu osai. Pallu lo vithanal untai. Kani ee madhya kalam lo ochche pallu lo vithanal undatam leedu. Yendu kante avi hybrid pandlu ga patti. Ugadi Pachadi is a special festival food item. This is the most popular dish of Ugadi festival in AP, Telangana and Karnataka. This is a mixture that has six different tastes. That is sweet, tipi, sour, pulupu, salt, uppu, acrid, vagaru, spice, karam, and bitter chedu this is made of ingredients like raw mango tamarind jaggery neem flowers and raw coconut most of the ingredients are obtained from plants these six tastes symbolically represents the six emotions in life ఉగాది పండక్కు మనం ప్రత్యేకంగా చేసుకునే వంటకం ఉగాది పచ్చడి ఇందులో ఆరు రుచులు ఉంటాయి అవే షెడ్ రుచులు పచ్చిమామిడికాయి చింతపండు బెల్లం ఉప్పు వేప పువ్వు మరియు కారం వేసి దీన్ని తయారు చేస్తారు ఉగాది పచ్చడిని మన రాష్ట్రంలోనే కాకుండా తెలంగాణ మరియు కర్ణాటకలో కూడా చేసుకుంటారు ఈ ఆరు రుచులు మనలోని ఆరు భావోద్వేగాలను ప్రతిబింబిస్తాయి ఫ్రూట్స్ లైక్ లెమన్ నీమ్ అండ్ ఆమ్లా హ్యావ్ మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఫ్రూట్స్ లైక్ సోప్నట్స్ కుంకుడు షీకాయి ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ క్లెన్జింగ్ హెయిర్ అంటే ఉసిరి వేప నిమ్మపళ్ళలో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి కుంకుడుకాయలు షీకాయలతో తలంటు పోసుకుంటారు హిమ తాత ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టాస్ ఇజంట్ ఇట్ తాత ఎస్ హిమ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎ గ్రేట్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ నేచర్ డు యూ నో ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ దేర్ ఫుడ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ బై యూజింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ water and sunlight this process is called photosynthesis hima tata i collected some fruits and flowers from our garden i made a garland with these flowers this is my gift for you tata thank you my dear it looks beautiful plants and trees are gift of mother nature there are many uses of plants and trees in the name of development we are cutting down trees and we are not planting them again this causes a lot of climatic changes let us safeguard nature by protecting our environment and planting lot of trees tata cheppindi vinnar kada chetlaloni prathi bhagamu manaku upayogapadede చెట్లలోని ప్రత్యేకత ఏమంటే వాటి ఆహారం అవే తయారు చేసుకుంటాయి సూర్యరశ్మి కార్బన్ డైఆక్సైడు భూమిలోని లవణాలు నీటిని తీసుకొని వాటి ఆహారాన్ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి దీన్నే ఫోటోసింథసిస్ అంటారు చెట్లు మనకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం అభివృద్ధి పేరుతో చెట్లను నరికేస్తున్నాం అదే స్థాయిలో చెట్లను నాటటం లేదు దీనివల్ల వాతావరణంలో ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి మన ప్రకృతిని పరిరక్షించుకోవడానికి మనం చెట్లను నాటాలి మరియు వాటిని సంరక్షించాలి ఫర్ అడిషనల్ రిసోర్సెస్ లుక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్